सीखें सीरीज की ये है फोर्थ वीडियो एंड एक्सेल वीडियोस आर वेरी वेरी रिक्वेस्टेड ऑन माय चैनल मुझे डेली बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम नेक्स्ट वीडियो आपकी कब आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आज एक्सेल की इस वीडियो में हम बड़ा अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फीचर सीख रहे हैं एक्सेल का विच इज टेक्स्ट टू कॉलम टेक्स्ट टू कॉलम एक्सेल के कुछ पावरफुल फीचर्स में से एक है तो जानने के लिए आपको जुड़े रहना है इस वीडियो के एंड तक अच्छी लगे तो लाइक कर देना इंपॉर्टेंट वीडियो है और भी लोगों के साथ शेयर कर लेना आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा तो चले शुरू करते हैं आज हम सीख रहे हैं टेक्स्ट टू कॉलम टेक्स्ट टू कॉलम कहाँ दिया होता है एक्सेल में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे डेटा की ऑप्शन दी होती है एंड डेटा की ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिलती है टेक्स्ट टू कॉलम को आज हम इसी ऑप्शन को यूज करेंगे ऑन द डिफरेंट सिनारियोज बेसिकली इसका काम क्या है इसका काम है सेपरेट करना ठीक है तो ये टेक्स्ट को डेटा को सेपरेट करने का काम करता है यहाँ मैंने छह एग्जाम्पल्स लिए हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कैसे हम इनको सेपरेट करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम से चलिए सीखते हैं सबसे पहले ये नाम यहाँ मेरे पास एक नाम है ये नाम इकट्ठे लिखा हुआ है जिसमें जो सेपरेटर है आपको ये देख लेना है कि इनका सेपरेटर क्या है सेपरेटर इसमें है स्पेस मुझे इन तीनों जो वर्ड्स हैं इसके उनको अलग करना है इसके लिए मैं यूज करूंगी क्लिक करूंगी टेक्स्ट टू कॉलम पे अब टेक्स्ट टू कॉलम वाला जो फीचर है इसके थ्री स्टेप्स है स्टेप वन ऑफ थ्री आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देती है डीलिमिटेड एंड फिक्स्ड विथ तो पहले हम इसके लिए जहां भी कोई सेपरेटर ऑलरेडी है जैसे कि स्पेस कोमा सेमी कॉलन कोई अदर सेपरेटर uh, अगर लगा हुआ है तो आप किसे यूज करिए आप यूज कर लीजिए डीलिमिटेड को यहाँ लिखा भी है एक्सेल ऑटोमेटिकली भी इन दोनों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चूज करता है पर आप चाहें तो इसे अपने आप भी पिक कर सकते हैं डीलिमिटेड का मतलब होता है अगर आपके जो टेक्स्ट है उसमें दिया गया है करेक्टर सच एस कोमा और टैब सेपरेटर ईच फील्ड और जब आपके पास ऐसा सेपरेटर नहीं है तो आप फिक्सड विद को यूज कर सकते हैं तो हम यूज कर रहे हैं डीलिमिटेड को नीचे मेरे पास प्रिव्यू आता रहेगा जो भी स्टेप्स में करूंगी मेरे पास प्रिव्यू आता रहेगा अब मेरा प्रिव्यू क्या है मेरे पास एक नाम है जिसमें सेपरेटर है स्पेस ठीक है मुझे इसे सेपरेट करना है तो मैं क्लिक कर रही हूं नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गई है अब ये मुझसे पूछ रहा है कि जो डी है आपका वो मुझे बता दीजिए क्या आपका डी सेमी कॉलन है या कॉमा है या स्पेस है या अदर है जब इन तीनों में से कोई ना हो अदर हो तो आपको यहाँ पे उसे खुद ही टाइप कर लेना है मैं एक बार ये हटा देती हूँ मेरा अदर नहीं है मेरा यहाँ पर सेपरेटर क्या है स्पेस तो मैंने स्पेस को जैसे ही चूज किया नीचे प्रीव्यू में आ गया कि अब मेरा जो टेक्स्ट है वो कैसे आ जाएगा अलग अलग कॉलम्स में इस तरह से आ जाएगा जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है मुझे क्या करना है क्लिक करना है नेक्स्ट पे अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आती है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप थ्री यहाँ पे आप आपका जो डेटा है तो कैसे कन्वर्ट करेगा जर्नल फॉर्मेट में बट आप चाहे तो यहाँ तीन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं आपको लगता है कि आपको इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो आप टेक्स्ट चूज कर सकते हैं डेट डेट के लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है अभी मैं आपको डेट को भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगी तो जब डेट हो तो हम इसे चूज कर लेते हैं ये ऑप्शन बहुत ही कम यूज होती है नीचे दिया गया है डेस्टिनेशन यानी कि जो चेंज है वो मैं कहाँ से चाहती हूँ जो सेल में ऑलरेडी अभी जिस पर हूँ उससे चाहती हूँ तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है पर अगर मुझे कोई और चाहिए तो मुझे यहाँ क्लिक करना है और फिर चूज करना है मुझे ये डेटा कहाँ चाहिए तो मुझे डेटा चाहिए नेक्स्ट कॉलम में मैंने उसे चूज किया यहाँ फिर से क्लिक किया और मेरा जो फाइनल uh, रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा विच इज एग्जैक्टली राइट और मैं क्लिक कर रही हूं फिनिश पे आप देख सकते हैं यहाँ नाम आ गया सेपरेट होके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये फीचर बहुत uh, ज्यादा आप यूज कर सकते हैं कई बार आपके पास कोई डेटा ऐसा होता है जिसमें आपको टेक्स्ट टू कॉलम करके डेटा को सेपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बैंक में अगर आप काम करते हैं बैंक के कुछ काम करते हैं डेटा एनालिसिस के तो बैंक का जो डेटा होता है ना वो कुछ इसी तरह का होता है जिसमें आपको ये फीचर बहुत ही ज्यादा यूज करना होता है जो आपके बहुत सारे काम ईजी कर देता है अब यहाँ पे हमारे पास एक सेपरेटर था स्पेस अगला भी मेरे पास है नाम बट अब इस नाम में कोई भी स्पेस नहीं है अब मैं इसे कैसे सेपरेट करूंगी अब मैं यहाँ क्लिक कर रही हूं और अब मैं डेटा पे आके टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर रही हूं 
फर्स्ट स्टेप मुझे ये चूज करना है कि क्या मुझे डीलिमिटेड कमांड लेनी है या फिक्स्ड विथ अब मैंने आपको बताया था डीलिमिटेड तभी आप यूज करना जब आपके पास कोई सेपरेटर हो आपके डेटा में अब यहाँ कोई सेपरेटर नहीं है तो मैं फिक्स्ड विथ पे क्लिक कर रही हूँ ठीक है प्रीव्यू आ गया नीचे मेरे डेटा का जो बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट करती हूँ तो सेकेंड स्टेप मेरे पास आ गया अब मुझे इसे क्या करना है यहाँ पे मैं खुद एक सेपरेटर क्रिएट करूंगी कैसे मैं यहाँ पर जो ये मुझे एक तरह का स्केल दिया है जहां भी मेरा टेक्स्ट सेपरेट होना है मैं वहां क्लिक कर दूंगी तो यहाँ एरो आ गया फिर मेरा जो सेपरेशन है वो कुमार में जो आर है वहां पे होना है तो मैं यहाँ क्लिक कर देती हूँ तो ये मैंने खुद ही अपने सेपरेटर बना लिए इस तरह से फिक्स्ड विद में आप अपने सेपरेटर खुद बना सकते हैं जहां आपके पास कोई भी सेपरेटर नहीं है यहाँ पे आपके कन्वीनियंट के लिए लिखा भी होता है टू क्रिएट अ ब्रेक लाइन क्लिक एट द डिजायर्ड पोर्शन तो हमें ब्रेक लाइन बनाने के लिए सिर्फ क्लिक करना है डिजायर्ड पोर्शन पे डिलीट करने के लिए डबल क्लिक करना है इन लाइन्स को मुझे डिलीट करना हो तो डबल क्लिक करना है और मूव करने के लिए ब्रेक लाइन्स को आप इजिली ड्रैग भी कर सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग की भी ऑप्शन यहाँ पर होती है तो मैंने अपना जो फिक्स्ड विद के साथ टेक्स्ट है उसका सेपरेशन चूज कर लिया अब मुझे सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट पे नेक्स्ट करते ही मुझे ये जर्नल में ही चाहिए मैं कोई और ऑप्शन चूज नहीं कर रही हूँ बट मुझे डेस्टिनेशन चूज डेस्टिनेशन मुझे चेंज करना है तो मैं क्लिक कर रही हूँ डेस्टिनेशन चूज कर रही हूँ फिर से यहाँ क्लिक कर रही हूँ और इजिली अब कर रही हूँ फिनिश पे क्लिक तो आप देख सकते हैं ये नाम हो गया है सेपरेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फीचर ऑफ द एक्सेल चलिए अब तीसरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेरे पास है क्वांटिटी कई बार आप अगर फोरन क्लाइंट्स के डेटा के साथ डील करते हैं तो आपने देखा होगा फोरन में जो डेटा को सेपरेट करने का तरीका है वो इंडिया में सेपरेट करने से डिफरेंट होता है अब बिकॉज ये क्वांटिटी है क्वांटिटी है ये 14 के जीज टू टू फाइव ग्राम्स अब मुझे 14 के और ग्राम को सेपरेट करना है अब यहाँ पे जो मैं आपको क्वांटिटी को सेपरेट करना दिखा रही हूँ जो नंबर्स में जो ये क्वांटिटी है इसको सेपरेट करना दिखा रही हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसे केयरफुली ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम पे अब यहाँ पे मेरे पास आ रही है दोनों ऑप्शंस डीलिमिटेड एंड फिक्सड विथ मैं चूज करूंगी फिक्सड विथ को क्योंकि डीलिमिटेड यहाँ पे काम नहीं करेगा नंबर्स के केस में ये सेपरेटर्स नहीं उठाता है मुझे फिक्स्ड विथ लेना है नेक्स्ट करना है और वही बीच में जो सेपरेशन है वो मैं खुद ही चूज कर लूंगी मुझे 14 के बाद सेपरेशन चाहिए तो मैंने उसे यहाँ चूज कर लिया अब मैं क्लिक कर रही हूँ नेक्स्ट पे एंड नाउ आई एम चूजिंग द डेस्टिनेशन बिकॉज मुझे यहाँ पे फर्दर चाहिए डेस्टिनेशन चूज करते ही मैं कर रही हूँ क्लिक फिनिश पे और ये मेरी क्वांटिटी भी हो गई है सेपरेट थ्रू द फिक्सड विथ अब चलते हैं नेक्स्ट नेम पे नेक्स्ट भी मेरे पास नेम ही है राम अंडरस्कोर कुमार आप भी मेरे साथ साथ ट्राई कर सकते हैं बहुत ही सिंपल है यही अपने पास टाइप करिए एक्सेल में और मेरे साथ साथ ट्राई करिए क्लिक करिए टेक्स्ट टू कॉलम पे डी लिमिटेड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है नीचे मेरे पास प्रीव्यू है जो बिल्कुल सही है नेक्स्ट मुझे करना है अब मेरे पास सेपरेटर क्या है अब मेरा सेपरेटर ना तो सेमी कॉलन है ना कोमा है ना स्पेस है माय सेपरेटर इज अंडरस्कोर तो मुझे क्लिक करना है अदर पे और वो अंडरस्कोर मुझे यहाँ पे लगा देना है ठीक है तो वो तो एक्सेल को समझ आ गया कि मेरे पास जो सेपरेटर है वो अदर है और वो मैंने बता दिया क्या है उसे बताते ही इसने यहाँ पर नाम को कर दिया सेपरेट मुझे दिखा दिया प्रीव्यू विच इज करेक्ट मैं क्लिक कर रही हूँ नेक्स्ट पे ये मुझे जर्नल ही चाहिए एंड देन आई हैव टू चूज द डेस्टिनेशन तो मैं यहाँ इस कॉलम पे आ गई मुझे यहाँ चाहिए फिर से इस पे क्लिक किया एंड आई एम क्लिकिंग ऑन द फिनिश तो ये नाम मेरे पास आ गया है सेपरेट होके अब जानते हैं अब मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिए लिखिए इस नाम को ये है नेम विद प्लेस इस तरह से मुझे किसी फॉरेन क्लाइंट ने डेटा दे दिया जिसमें नेम एट द रेट करके प्लेस डाल दिया मुझे दोनों को सेपरेट करना है तो इस पर क्लिक कर रही हूं मैं या जितना भी आपका डेटा है उस सारे को सिलेक्ट करिएगा फिर क्लिक करिएगा टेक्स्ट टू कॉलम पे डीलिमिटेड बिल्कुल सही है बिकॉज आई हैव अ सेपरेटर विच इज एट द रेट देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट अब मेरे पास जो सेपरेटर है वो ना तो सेमी कॉलन है ना कोमा है ना स्पेस है अदर है और अदर में भी अब मुझे बताना पड़ेगा क्या है ये है एट द रेट एट द रेट बताते ही मेरे पास प्रीव्यू आ गया कि इस तरह से डेटा सेपरेट हो जाएगा विच इज करेक्ट ना आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड अब मुझे सिंपली अपना डेस्टिनेशन देना है जो नेक्स्ट कॉलम में दे रही हूँ फिर से क्लिक कर रही हूँ और क्लिक कर रही हूँ फिनिश पे तो मेरे पास यहाँ नाम और उनका प्लेस सेपरेट हो गया अब मुझे इजी हो जाएगा किसी भी तरह का एनालिसिस करने में 
अब जो लास्ट एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस एग्जाम्पल में मेरे पास डेट है एक सेपरेटर है और उसके साथ प्लेस दिया है यानी मेरे पास कुछ ऐसा डाटा है जिसमें डेट बताया है और साथ ही उस डेट में हम किस प्लेस पे गए वो बताया है मुझे अब इसे सेपरेट करना है डेट को सेपरेट करना है और प्लेस को सेपरेट करना है तो इजी है टेक्स टू कॉलम यूज करूंगी डी लिमिटेड यूज करूंगी बिकॉज न्यू दिल्ली से पहले सेपरेटर मेरे पास है डॉट नेक्स्ट कर दूंगी अदर में जाके सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है अदर में जाके सेपरेटर मेरा है डॉट वो लगा देना है नीचे आ रहा है मेरे पास प्रीव्यू अब मुझे नेक्स्ट करना है अब इस केस में थर्ड स्टेप इंपॉर्टेंट है इस स्टेप में एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि आपके दो कॉलम है ठीक है इन दोनों कॉलम को ही आपको जर्नल में रखना है या इनमें से कोई कहीं आपका टेक्स्ट तो नहीं है या कोई डेट तो नहीं है तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है मेरा पहला कॉलम डेट का है तो मुझे डेट चूज करना है और ये डेट मेरी कौन से फॉर्मेट में है डी एम वाई यानी डेट मंथ एंड ईयर और कई बार हो सकता है ये डेट किसी और फॉर्मेट में हो ईयर मंथ डेट मंथ ईयर डेट तो जिस भी फॉर्मेट में है उसे चूज करिए तो डेट के केस में खास ध्यान रखिए आपके पास पर्टिकुलर ऑप्शन है क्योंकि डेट कई बार टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करते हुए किसी और ही फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है कोई नंबर वो बन जाता है जर्नल के केस में तो मैंने पहले कॉलम के लिए एक्सेल को बता दिया दैट दिस इज अ डेट एंड दिस इज इन द फॉर्मेट ऑफ डी एम वाई देन नेक्स्ट जो है मेरा जर्नल है उसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना तो मैंने ये चेंज कर लिया जो मुझे करना था यानी बताना था एक्सेल को कि दिस इज द डेट अब मुझे इसे देना है डेस्टिनेशन देन आई हैव टू सिलेक्ट इट अगेन एंड देन क्लिक ऑन द फिनिश तो ये मेरे पास आ गया विद द डेट एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट है आप फॉर्मूला लगाते हुए केयरफुल भी रहें और एक्सेल में सीखने की कोई लिमिट नहीं है मुझ हो सकता है कि आप लोगों को टेक्स्ट टू कॉलम में मुझसे भी ज्यादा कोई फीचर पता हो तो कमेंट करके बताना ना भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं एक्सेल का कोई और फीचर जो आप देखना चाहते हैं इसके बाद मैं इस तरह से चल रही हूँ कि ये बिगिनर्स के लिए रहे साथ ही फिर पहुंचेंगे एडवांस लेवल पे तो आपको लगता है टेक्स्ट टू कॉलम के बाद अब हम कौन सा फीचर एक्सेल का सीख सकते हैं तो कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर कर देना सा फीचर है बट बड़ा काम का है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है इस वीडियो से और आपने कहां कहां इस फीचर को यूज किया है या हम इस फीचर को कहां कहां यूज कर सकते हैं कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ताकि और भी लोग इस फीचर का फायदा उठा सकें और एक्सेल की साथ ही हम जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो भी अपने चैनल पर डालते हैं तो किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस ना करें इसीलिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें साथ ही बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सी गुरु जी चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए और ये करना बिल्कुल फ्री है